stati uno dei primi gruppi rock italiani non meteore ad avere delle ragazze nella formazione. Come sono stati i vostri esordi per Lilith nel mondo del rock in un esercito di uomini? A me è sempre piaciuto un sacco far parte delle minoranze. Il fatto di essere due ragazze ci ha creato un sacco di problemi all'inizio degli anni Ottanta perché comunque mh, sì, dall'estero arrivavano queste immagini di donne che facevano le robe. In Italia, essendo abbastanza provinciali, il fatto di due donne, poi noi eravamo abbastanza scollacciate, insomma, eravamo giovani, facevamo quello che, che ci andava. Che fanno giovani. Sì, no, ma non aveva <ride> nessun problema a far vedere le gambe o robe così. E allora c'erano sempre un sacco di gente che pensava delle stupidaggini, che per noi la, cioè non ci fosse la musica ma che fossimo solo dei corpi, ma non era quello in realtà, no? volevamo fortemente, per noi i Not Moving erano una missione, e, anzi eravamo io e la Mariella andare a chiedere i soldi, a, a fare delle cose, a litigare con chi ci voleva pagare meno, persone no, no, che hanno tentato qualche... di mettermi le mani addosso, si sono beccate delle scarpate sui denti, oppure comunque avevo anche i miei due fedeli, c'era lui e Danilo, che si che, sì, insomma, alla fine <ride> c'è stato un periodo in cui sembrava la cosa più naturale del mondo che si prendessero delle libertà e sembrava la cosa più naturale del mondo che noi rispondessimo così. Però nel mio mondo, cioè il mondo dei musicisti punk o comunque che avevo una certa cultura musicale, io non ho trovato nessun tipo di discriminazione. Il mio cantante preferito è Mick Jagger, non Patti Smith. Io ho sempre pensato di essere una bestia del rock and roll e i miei modelli erano maschi. Jim Morrison, Mick Jagger, avevo tutte queste figure qua. E quindi io non mi ponevo l'aspetto sesso, anche se poi mi presentavo sul palco in una certa maniera. Però l'ultima cosa che pensavo era il sesso. Io ho iniziato a 16 anni e da lì ho cambiato questa cosa qua, nel senso io non mi pongo mai se quello che, davanti a, che è davanti a me è maschio o femmina, per me è uguale. E la nostra musica era unisex. Come hai detto te nel punk rock, cioè eravamo già una minoranza i punk per poi doversi no, dividere anche, no, in... <ride> anche in altri settori era veramente un... da suicidio. Come è nata l'esigenza di formare una band a Piacenza? C'era una Dai, scena punk, post-punk, c'erano negozi di dischi? No, Piacenza era la classica città provinciale, c'era un negozio in effetti che ha cominciato a importare dischi e, e a, che ha creato di per sé... Centro di cultura centro, popolare. Centro di cultura sì, popolare, ma... attualmente Alphaville, che uh, vive dopo 40 anni ancora e i primi che hanno iniziato, eravamo io, altri due o tre, ehm, eravamo assolutamente persone aliene da ogni tipo di, di contatto con la società. Noi venivamo eh, dalle esperienze politiche, lotta continua, queste palle qui, però ci avevano anche un po' rotto le scatole questo tipo di, di situazioni che lasciavano poco spazio all'immaginazione, c'era comunque un discorso ideologico chiuso, fermo e... Noi avevamo 18-19 anni e detto ma chi ce lo fa fare no? di, di, di seguire una cosa che poi abbiamo visto che ha portato insomma, a, a, a problemi di violenza eccetera eccetera. Il rock and roll come dice Luri ci ha veramente salvato la vita per certi versi perché comunque ehm, da una parte c'era l'eroina che ammazzava i nostri compagni, i nostri coetanei, quelli con cui giocavi a pallone sei mesi prima, poi te li trovavi, te li trovavi su una panchina con la siringa morti, ma c'è stata proprio la stagione dei funerali. D'altra parte c'erano tanti compagni e compagne che finivano in galera perché eh, avevano partecipato a una manifestazione, ricordiamoci che c'era una repressione eh, governativa poliziesca pesantissima. Suonare rock and roll eh, e punk, aderire al punk, da una parte ci ha alienato ancora di più perché eravamo eh, sì. i reietti all'interno dei reietti, cioè quindi eravamo rifiutati dai fascisti, dai comunisti, da, 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 da tutti. Ma dai miei amici. Anche dagli amici di scuola, i compagni con cui giocavi, facevi atletica leggera, giocavi a pallone, insomma tutti. 
però ci ha salvato nel senso che comunque ci ha dato un, uh, un senso della vita, un'identità. No, noi abbiamo trovato in quello un'identità. Io l'ho trovata nel, nella cultura moda, altri nella cultura punk, altri sono dati schino, quello che era. E da lì è partita tutta la faccenda. Eravamo talmente pochi che alla fine abbiamo fatto pochi gruppi musicali che sostanzialmente ruotavano intorno a 10 persone che suonavano più volte in vari gruppi. No? Quella era una nostra cultura sotterranea, sottocultura, chiamiamola come vogliamo. Però il nostro esempio ha influenzato altre 10 persone, che ha influenzato altre 10, che ha influenzato altre 10 e alla fine ci troviamo... Uh, nel tempo un sacco di persone che hanno cominciato a conoscere Ramon, i Clash, eccetera, e no, noi a Piacenza, loro a Pisa, altri a Ravenna, altri a Roma, altri a Milano, così ognuno dei piccoli nuclei hanno creato una scena che è diventata nazionale, che si è collegata con l'estero e ai tempi non c'era internet, no? adesso sembra naturale no? che ci sia internet e non c'era, proprio non, i contatti erano epistolari, telefonici, molti di noi non avevano nemmeno il telefono, quindi i primi not movie quando dovevamo andare a fare le prove il telefono avevamo io il chitarrista del Piacentino andavamo a suonare il campanello a loro tre che non avevano il telefono e andavamo a dire domani si prova alle 5, ma io non posso, allora andavi dagli altri a dire non può, e qui, cioè era un impegno pazzesco e da lì è nata questa scena e poi ci siamo collegati a Milano perché Milano è vicino a noi e sì, poi con Milano eh, c'era un, un rapporto non noi eravamo i campagnoli eh, lì c'era un impegno politico che poi confliggeva anche con certi atteggiamenti erano politici poi però magari si facevano si sfondavano di, 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 di droghe o di non tutti per cui insomma c'è stato anche un, un rapporto un po' conflittuale però boh, boh, ci siamo costruiti la nostra identità e Tanti anni siamo dopo siamo ancora qua. Alla, noi al tipo al secondo, terzo concerto, così, siamo usciti da Piacenza, con, uh, con ogni mezzo. Uh, ci avevano chiamato, mi ricordo, a suonare all'Alef Club, che era un club di gabicce mare, che aveva aperto un po' alla New Wave. Aveva fatto no, il Tuxedo Moon, il cose del Moon, una roba così. E allora due di noi sono andati in treno e gli altri in macchina. No, perché eravamo messi proprio insomma, all'inizio, eravamo piccolini, ragazzi. Però nella nostra città questo fatto di prendere questa posizione di andarsene, cioè di dire noi andiamo fuori, esploriamo, ancora adesso lo devono imparare, perché nella mia città ancora adesso fanno il tour dei bar della città, suonano nei vari pub, nei, nei locali, nei bar, nelle cose così ma non hanno questo pil, cioè hanno paura ad andare a Roma, a Napoli, no? e noi abbiamo fatto questa cosa che a quei tempi quella cosa lì è stata la marcia in più, e come penso che abbia fatto lui. Beh, noi ci siamo conosciuti in un modo molto strano, eh, il nostro chitarrista aveva deciso di sposarsi e di andare in Danimarca, il chitarrista primo sì. dei Not Moving con cui avevamo fatto un... Dani... Un, un di, no, non no, Danilo, non Danilo. Eh, Paolo, Paolo no. Molinari, abbiamo fatto il primo 45, che ci hanno scritto su Rockrilla, sui vari... Eh, e sembrava che tutto il mondo volesse i Not Moving e lui decide che va in Danimarca e si sposa. E allora noi abbiamo fatto, abbiamo messo un annuncio, cerchiamo un chitarrista bello, <ride> la, la prima cosa era che fosse, avesse una certa immagine, niente, sono presentati degli obrobri, allora ci siamo, <ride> degli obrobri, ci siamo trovati una sera al, al bar dove ci trovava e abbiamo detto noi continueremo a suonare solo se troveremo uno che ha il giubbotto di pelle con scritto dietro cramps e che assomiglia a Kate Richards. E abbiamo trovato la caso, settimana dopo. Non abbiamo trovato uno bello, però abbiamo trovato <ride> uno che. No, è bellissimo. <ride> no, no, è bellissimo. <ride> Siamo andati a vedere un concerto di Citecroma de Facca che avevo organizzato io. Ho visto sul palco uno con il giubbotto Krems, con la faccia da chitrice con il giubbotto di pelle. Ho detto, <ride> ma. C'era anche la scritta del Aveva scritto aveva Gun Club e tu. Dietro, aveva sta faccia da chitrice. Era giovane, non era così. Noi quando l'abbiamo visto non abbiamo avuto proprio esitazione. Allora io ho lanciato le due donne e ho detto prendetelo. E la Mariella da lui, tutte la... Ascolta, noi abbiamo un gruppo, vorremmo te come chitarrista. E lui è rimasto lì. No, e lui ha detto, boia, ma io sono di Pisa, ma come si fa a suonare? Eh, vieni qua e veniamo noi lì. Eh. E niente, dopo, da 40 anni... Dopo lui ci ha pensato... Beh, beh, la racconta lui. La sì, io... 
cioè, non è che ci ha pensato, non avevo alcuna intenzione di andare a tirare su una band a Piacenza, se no già con CCM tutto funzionava, però poi Tony mi chiamava sul telefono di casa, insisteva, così ma dai almeno una prova la devi fare, mi hanno mandato un demo che mi piaceva moltissimo, però ancora non ero convinto. Poi alla fine ho deciso di andare su, proviamo, eh, sono arrivato praticamente con, la, con un chopper a Piacenza con la chitarra legata sulla sella, completamente vestito di pelle e Tony poi ha raccontato anni dopo, quando l'ho visto la prima volta arrivare alle prove ho pensato che incarnava tutto quello che avevo sempre odiato nella mia vita. <ride> Più aggiunto, che si è acceso una canna, no? Io, io ero stato, sempre stato straight edge contro qualsiasi tipo di droga, ho detto ma che cazzo, questo qui non lo vorrò mai. Io e Danilo, che quando lui aveva cominciato a parlarci degli ideali, c'eravamo il Danilo che in quel periodo eravamo persi su sta storia... Così lui ha cominciato a dire al cenero di qua, al cenero di là e Danilo fa mi sono appena comprato questo libro, beh noi avevamo 16 anni quindi cioè, c'è da prenderla a 16 anni quando vedi uno che è come te non capisci più un cazzo, sì. anche perché ti senti emarginato da tutti e poi lui, lui mi sembrava uno grande, lui era più grande di, cioè più grande di, di ah, noi. Sì, sì. Anche quando avevo 19 anni sono sempre stato il più vecchio del gruppo, <ride> cioè, cioè, questo destino. Per fortuna una, per tre anni ho suonato con gli avvoltoi e c'era il ciccio, il batterista, che era il batterista dei Wind Open, che ha tre anni più di me per fortuna. Que- quella è stata l'unica volta in cui non ero il più vecchio del gruppo. Avete ottenuto tanto successo di pubblico e critica, tanto che nell'84 eravate secondo la classifica di Roccherilla il terzo gruppo italiano più famoso dopo l'Itfib e CCCP. Allora che ricordi avete di quel periodo? Vivevate con la musica in quel periodo? Ah, noi per un bel periodo abbiamo vissuto con la musica, cioè comunque sì, per qualche anno avevamo il corrispettivo di uno stipendio di un, di un operaio. Al di là del discorso economico il problema era proprio che vivevi un sogno perché eri giovane, pensavi seriamente che saremmo diventati i nuovi Rolling Stones, cioè non avevamo dubbi e quello ci ha motivato sempre di più. Comunque proprio il discorso che in Otmumi era una missione era, è vero, cioè... Noi non avevamo problemi a partire, ci chiamavano ad andare in Sicilia a fare un concerto, e non avevamo problemi a, a fare tutto per il gruppo, ma e non abbiamo problemi nemmeno adesso a farlo. Ma che è quello abbiamo... che mi stupisce, cioè il fatto che adesso io ho 60 anni, lui ne ha qualcuno di più, lei ne ha qualcuno di meno, per fortuna ci ride che abbassa la media, però eh, non abbiamo problemi neanche a farlo adesso, cioè partire in macchina la mattina alle 5, venire a Roma, suonare poi a Napoli, il giorno di Pasqua tornare. È una nostra malattia che ci portiamo da, da quando eravamo piccoli, giovani e moriremo così, e boh, è andata, questa vita è andata così, vediamo la prossima. Quel periodo lì... La scena indipendente era diventata veramente forte, e quasi competitiva col mainstream, infatti cioè, le major poi venivano a cercare le band che venivano dalla scena indipendente perché praticamente ci sapeva già il nostro pubblico, tutto il nostro immaginario, non c'era da costruire niente, no? era, già tu- era già lì tutto pronto. E- da, da poter vendere magari cioè, l'uscita un attimo come a noi quando ci avevamo proposto un contratto buoni. di quelli buoni ci avevano chiesto anche se si faceva un servizio su moda per pelle armani oh. perché ci hanno detto voi vi vestite di pelle Tony naturalmente l'ha mandati a fanculo per telefono subito però, poi però ecco cioè, per, eh, c'era la possibilità di di vedere una scena così forte, come dici te, eh, no? appunto Litfiba, CCCP, noi e tutta una schiera di band dietro, perché per noi cioè, la scena indipendente non era un punto di partenza per poi andare in una major, per noi era un punto d'arrivo e anche, ci dava anche una sensazione d'orgoglio e anche d'appartenenza. 
cosa che invece ora non succede, non succede più per la maggior parte. La scena sotterranea esiste sempre più sotterranea. Le band di ora considerano, cioè quelli più giovani, la maggior parte, la scena indipendente la considerano come un'area di parcheggio, un'attesa ad andare a finire in una major. E ora è così, con le band giovani di ora una scena solida e indipendente non riesci mai a crearla proprio per questo motivo qui perché gli obiettivi sono completamente diversi poi come dico sempre ogni generazione ha gli idoli che si merita <ride> comunque un aspetto particolare che voglio sottolineare è che appunto noi eh, è la nostra malattia ma per fortuna abbiamo trovato una persona che condivide la malattia Iri De Volpi che ha la metà dei nostri anni e ci segue in questa follia. Sì, io sono molto malata di mente. Come vi siete conosciuti? Uh, io suonavo già con Condome dal 2013 più o meno. Ah, ho 33 anni e suonavo già con Dome nel la Muerte and the Diggers, quindi lo conoscevo già. E, e poi al compleanno di, di Dome di, di 60 anni... Eh, sono venuti anche Rita e Tony perché si erano ritrovati per fare un pezzo acustico in occasione della presentazione di un libro sul punk e, e poi lì diciamo è nata un po' sì, la proposta io, io, io ho detto ma perché nei diggers non prendete una cantante? <ride> perché domenico insomma io ho detto reggere tutto il concerto così Secondo me fa fatica, questa è stata la verità. È iniziata così, però e poi si è trasformata. Magari, <ride> poi da lì non si è più sentito niente. Poi dopo un po' invece si sono sentiti loro due, per poi alla fine sono loro due quelli che comandano la, 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 la barca. Dove è Tony? No, non è vero, in realtà non è vero. Ma e hanno deciso che sì, se qualcuno ci vuole ricominciamo è andata a finire che ci vogliono tutti no, questo è, è, è così ci, vog, ci vogliono si vede che gli piace vedere dei vecchi perché aspettano che schiattino sul palco secondo me il motivo è quello lì che se moriamo su un palco non è niente male come scoop sinceramente non ci faceva piacere sostituire Danilo e Mariella ed è stata anche un'occasione per suonare con due chitarre no? senza basso anche per, cioè, per rinfrescare completamente il nostro sound cioè riarrangiare brani vecchi, farne alcuni nuovi poi ci hanno dato del cramps tutta la vita e alla fine è andata a finire così davvero all'inizio pensavamo di fare tre o quattro concerti in realtà sì, sì. poi sono diventato cinque è un po' come quando ti droghi, cioè dici mi faccio questa cosa, poi dopo basta, in realtà non è così.